हेलो एवरीबडी वेलकम यू टू दिस टूडे क्लास आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पहली चीज परसेंट कंपोजिशन उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला एंड देन मालिकल फार्मूला तो अब तक हमने क्या देखा है कि हम जो डील कर रहे थे विद सैम्पल्स हुई वाई डीलिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे मोल में हमने अभी तक पढ़ा था एन ए इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट समथिंग टेन इज पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स लाइक दैट लेकिन कभी कभी या एट समाइम्स we have to deal or we require the percentage of an element in the compound ek compound mein ek element ki kitni percentage hoti hai to kabhi kabhi hame us percentage ki zarurat hoti hai to solve different examples or to know different aspects of a compound to aaj hum pehle percent composition pe baat karenge to percent composition is a simple idea percent composition kya cheez hai it gives us the information about the mass percent of an element in a compound एक कंपाउंड में जिसमें दो या दो से ज्यादा मुख्तलि एटम्स एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन एलिमेंट्स में किस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है इसी को हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव वाटर एच टू ओ तो इसमें हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज है ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है बाई परसेंटेज कम्पोजन वी मीन सिंपली दर्सेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज कम्पोजिशन तो हम एक परसेंट द मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं एक कंपाउंड में हम ऐसे निकालते हैं मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड उस कंपाउंड का मोलर मास क्या है मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड बिल्कुल वैसे ही परसेंटेज है जो हम निकालते हैं अपनी मार्क्स जो हमारे मार्क्स मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल टू आपको मिले हैं आउट ऑफ फाइव तो टू डिवाइड बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो इसे हम अपनी मार्कस की जो है परसेंटेज निकालते हैं एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे भी परसेंट ऑफ एन एलिमेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास या आप कहेंगे और मोड मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड चूंकि एक एग्जांपल से हम से हम इसको समझ आएंगे समझेंगे इन एग्जांपल से ये क्लियर हो जाता है लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर वाटर का जो मालिक्यूल फार्मूला है वी नो दैट इट इज एच तो हम ये भी जानते हैं कि मोर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू एटीन ग्राम्स ठीक है ओके तो उसके बाद हम पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज है सिंपली हम देखेंगे इस वाटर में हाइड्रोजन कितना है डिवाइड बाय मास ऑफ दिस वाटर ऐसे ही निकालते हैं हम परसेंटेज मार्कस की कितने लाए हैं टोटल में से वही चीज़ करेंगे हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है हाइड्रोजन का मास कितना है डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ दिस या मोलर मास ऑफ दिस वाटर मालिक्यू तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं H2O एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.008 U तो दो का कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय टू वही मैंने लिखा है यहाँ पे टू मल्टीप्लाइड बाय 1.008 U डिवाइड बाय मोलर मास फार्मूला का मोलर मास ऑफ वाटर इज 18.02 पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो हमें आंसर क्या मिलता है अलेवन पॉइंट एटीन परसेंट द सिंपलेस्ट वी कैन से कैलकुलेशन टू वॉट वी कैन से टू कैलकुलेट द परसेंट कम्पोजन ऑफ ए कंपाउंड इसी तरह से हम ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं वेरी सिंपल मास ऑफ ऑक्सीजन एच टू और मैं एक ऑक्सीजन आइटम मौजूद है तो उस ऑक्सीजन का एटामिक मास हम यहाँ पे लेते हैं वो क्या है एटीन यू तो ये सॉरी सिक्सटीन यू वन एक ऑक्सीजन जो है इसका एटामिक मास इसमें क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है तो सिक्सटीन लेंगे सिक्सटीन यू डिवाइड बाई टोटल कितना है एटीन है तो वही हमने लिखा है सिक्सटीन जो एटीन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इट समल एटी एट पॉइंट सेवन नाइन परसेंट तो एक दिन पहले या दूसरे क्लास में मैंने आपको बोला था कि जब हम लाज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ते थे वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द परसेंट कम्पोजन तो आज हमने ये सीख लिया कि परसेंटेज कम्पोजन एक कंपाउंड की कैसे निकालती है परसेंटेज कम्पोजन सिंपली मीनस द परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज बाई मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कम्पाउंड अब ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे रखी आपके लिए दिस इज एज होम वर्क फॉर यू आप इसको सॉलो करेंगे एंड यू उसका आंसर जो है आप ग्रुप में वो पोस्ट करेंगे यू टेक्स्ट दैट इन द ग्रुप दिस योर होम वर्क तो होमवर्क में आपको क्या करना है यू हैव टू डिटर्म द परसेंटेज कम्पोजन ऑफ दो दो कंपाउंड मैंने दिया है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स कौन से सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं ग्लूकोज का फार्मूला है सी सिक्स एच ट्वेल्व सिक्स इसका आप मुझे परसेंटेज कंपोजन निकाल के देंगे और दूसरा कंपाउंड दो एग्जांपल्स है 
دوسرا جو چیز ہے جس کا آپ پرسنٹیج کمپوشن نکالیں گے اٹ ول بی سی یو ایس او فور یعنی کاپر سلفیٹ سی یو ایس او فور اینڈ سی سکس ایچ ٹویلو او سکس ان دو کا اس کا الگ سے اس کا الگ سے آپ پرسنٹیج کمپوشن نکال کے دیں گے آگے بڑھتے ہیں امپریکل فارمولا اور مالیکیول فارمولا جانے کی کوشش کر دیں گے کیا چیزیں ہیں مالیکیول فارمولا ہمیں اس کا آئیڈیا آلریڈی ہے ٹینتھ میں نائنتھ میں ایٹتھ میں ہم یہ پڑھتے ہیں اٹ سمبالک ریپرزنٹیشن آف اے کمپاؤنڈ دیٹ گیوز دا ایگزیکٹ نمبر آف ویریس ایلیمنٹس ویریس ایٹمس پرزنٹ ان اے کمپاؤنڈ یعنی مالیکیول فارمولا کیا ہے سمپلی کمپاؤنڈ کا ایک سمبالک ریپرزنٹیشن ہوتا ہے اور اس ریپرزنٹیشن میں ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلتا ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں کتنے وٹ از دا ریشو آف ڈفرنٹ ایٹمس فار ایگزامپل ایچ سی ایل یہ اس کا مالیکیول فارمولا ہے ہمیں اسے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایچ او سی ایل کا ریشو ون اس ٹو ون ہے یعنی ایک سی ایل ہے ایک ایچ ہے اسی طرح سے ایچ ٹو او یہ اس کا مالیکیول فارمولا یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وٹ از دا ریشو آف ایٹمس آف آکسیجن اینڈ ہائیڈروجن اٹ از ٹو از ٹو ون یعنی ایگزیکٹ نمبر دیتا ہے یعنی اس کے ایک فارمولا میں دو ہائیڈروجن ہوں گے اور ایک آکسیجن ہوگا سملرلی دو تین ایگزامپلس میں نے یہاں پہ دیا ہے تیسرا یہ ہے ایچ ٹو او ٹو ہائیڈروجن پر آکسائڈ اس فارمولا سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اس میں جو ریشو آف ہائیڈروجن آکسیجن ہے اٹ از ٹو از ٹو ٹو یا اس کا مالیکیول فارمولا جو ہے اٹ سیز دیٹ وی ہیو ٹو ٹو ہائیڈروجنس ان ون فارمولا اینڈ ٹو آکسیجن ایٹمس اسی طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی مالیکیول فارمولا سمپلی آپ کو ایگزیکٹ نمبر آف ڈفرینٹ یا ویریس ایٹمس بتا دیتا ہے ایگزیکٹ نمبر تو ایگزیکٹ نمبر اسی طرح سے سی سی سکس ایچ ٹویلو سکس جب ہم ایک مالیکیول لیتے ہیں گلوکوز کا گلوکوز کا ایک مالیکیول لیتے ہیں اس میں ایگزیکٹلی چھ ایٹمز ہوتے ہیں کاربن کے ایگزیکٹلی ٹویلو ہائیڈروجن ایگزیکٹلی چھ آکسیجن لائک وائز اف یو ٹیک کاربن مانوکسائڈ اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن مانوکسائڈ کا ایک مالیکیول لیں گے تو ایگزیکٹلی ون آکسیجن ایٹم اینڈ ون کاربن ایٹم پرزنٹ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک مالیکیول لیجیے اس میں ایگزیکٹلی دو آکسیجن ایٹم ہوں گے اور ایک کاربن کا ایٹم موجود ہوگا تو دس از دا مالیکیول فارمولا ایک ایسا فارمولا دیٹ گیوز یو دا ایگزیکٹ نمبر آف ایٹمز پرزنٹ ان دیٹ مالیکیول ان دیٹ مالیکیول اب امپریکل فارمولا پہ آ جائیں گے امپریکل فارمولا جو ہے اٹ گیوز از دا سمپلسٹ ہول نمبر ریشو اٹ گیوز از دا سمپلسٹ ہول نمبر ریشو آف ویریس ایٹمز پرزنٹ ان دا کمپاؤنڈ میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا یہ گلوکوز لیتے ہیں پھر آ گیا سی سکس ایچ ٹو ایل او سکس یہ اس کا مالیکیول فارمولا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم گلوکوز کا ایک مالیکیول ہوں گے اس ایک مالیکیول میں چھ کاربن ہوں گے اس ایک مالیکیول میں بارہ ہائیڈروجن ایٹمس ہوں گے اس ایک مالیکیول میں چھ آکسیجن ایٹمس ہوں گے دس گیوز از دا ایگزیکٹ نمبر آف ایٹمس لیکن اگر ہم یہ ریشو دیکھیں گے اٹ از سکس از ٹو ٹویل از ٹو سکس یعنی کاربن چھ ہائیڈروجن بارہ آکسیجن چھ وی کین سمپلیفائی دس ریشو اس ریشو کو اور سمپلیفائی بنایا جا سکتا ہے کیسے اس سکس سے ہم ملٹیپلائی کریں گے سب کو سکس ون ہزار سکس سکس ٹو ہزار سکس ون ہزار اب اس سے اور سمپلیفائی نہیں ہو سکتا ہے دس از دا سمپلیسٹ ریشو آف ڈفرینٹ ایٹمس پرزنٹ ان گلوکوز سمجھا گیا یعنی ایڈیکٹ نمبر تو چھ بارہ چھ ہے لیکن اگر آپ اس کو اور سمپل بنانا چاہیں گے یہ سمپلیسٹ بن سکتا ہے سکس ون ہزار سکس ٹو ہزار سکس ون ہزار ون از ٹو ٹو از ٹو ون دس از دا سمپلیسٹ ریشو اس سے اور سمپل یہ ہول نمبر میں نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو دس ریپرزینٹس اس مالیکیول فارمولا تو ہم یہاں پہ یہ بتا سکتے ہیں یہ چیز جان کے کہ یہ جو گلوکوز کا ایک مالیکیول ہے سی سکس ایچ ٹویلو سکس اس کا اگر آپ مالیکیول فارمولا یہ ہے تو امپریکل فارمولا ای ایف اگر آپ لکھنا چاہو گے اٹ ول بی کول ٹو سی ایچ ٹو او ایک سی دو ایچ اور ایک او سمپلی یہاں سے بھی آپ یہیں سے اس کو بنا سکتے ہیں سکس ون ہزار سکس ٹو ہزار سکس ون ہزار تو یہ یہاں سے میں یہ ملتا ہے دس از دا امپریکل فارمولا تو فرق کیا سمجھا آپ نے مالیکیول فارمولا آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتاتا ہے کہ ایک مالیکیول میں کون سے ایٹمس کتنے موجود ہیں لیکن امپریکل فارمولا وہ چیز نہیں بتاتا اٹ گیوز یو دا سمپلیسٹ ریشو سمپلیسٹ ریشو آف ڈفرینٹ ایٹمس پرزنٹ ان دا مالیکیول
यू होप यू अंडरस्टैंड इट तो आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके कंपटीटिव एग्जाम में इस पर क्वेश्चन रहता है यू हैव टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मालिक्यूल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन ये हमने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मालिक्यूल फार्मूला फ्रॉम परसेंट कंपोजिशन यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है ए कंपाउंड कंटेन फोर पॉइंट हाइड्रोजन 24.27 कार्बन 71.65 क्लोरीन इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम व्हाट इज इम्प्रिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी जाती है तो परसेंटेज कंपोजिशन से हमें क्या निकालना पड़ता है इम्प्रिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला और मालिकुलर मास भी दिया गया होता है दो चार पाँच स्टेप्स में बोर्ड के एग्जाम में ये पाँच नंबर का एक क्वेश्चन रहता है हम इसको सॉल्व करते हैं लेकिन बहुत सा सिंपल सा एक ये जो चार पाँच स्टेप्स हैं तरतीब से हम इसको देखेंगे इसमें कोई हाई फाई कंसेप्ट रॉकेट साइंस नहीं है दो चार स्टेप में समझाऊंगा कैसे हम इसको निकालते हैं सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं पहला स्टेप जो हमारा होता है हम कन्वर्ट द मास परसेंट इंटू ग्राम्स जो मास परसेंट उन्होंने दिया होता है इसको हम सिंपली किस में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई ग्राम्स में सर कैसे करेंगे ग्राम्स में सिंपली हम सपोज करते हैं टेक हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सैम्पल ये जो कंपाउंड क्वेश्चन में है उसका हमने कितना लिया हंड्रेड ग्राम्स तो क्वेश्चन बता रहा है 0.07 परसेंट यानी 100 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है 0.07 ग्राम परसेंट मीनस हंड्रेड में कितना होता है तो हाइड्रोजन का परसेंटेज 0.07 दैट सॉरी 4.07 इसका मतलब ये हो गया 4.07 ग्राम मौजूद होंगे 100 ग्राम में हमने कितना लिया 100 ग्राम 100 ग्राम में हाइड्रोजन कितना होगा उसकी परसेंटेज के बराबर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी परसेंटेज एटी है मार्कस की परसेंटेज इसका सिंपली ये मतलब होता है कि अगर 100 में मार्कस होंगे तो आपको 100 में 80 मिले हैं अगर आपकी परसेंटेज 60 है इसका मतलब ये है कि अगर मार्कस टोटल 100 में है तो आपके 100 में 60 मिले हैं हमने 100 ग्राम सैंपल लिया परसेंटेज हाइड्रोजन के क्या है 4.07 तो हाइड्रोजन के ग्राम्स कितने होंगे हंड्रेड ग्राम में फोर पॉइंट बताइए कार्बन के कितने होंगे ट्वेंटी ग्राम इसी तरह से बताइए क्लोरीन के कितने होंगे 71.65 ये गलत लिखा हमने 71.65 ग्राम होंगे क्लोरीन के तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया वेरी सिंपल इस यहाँ से परसेंट को हटाना है उसकी जगह ग्राम लिखना है ये आपका पहला स्टेप हो गया सेकंड स्टेप पे आ जाइए सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कन्वर्ट द मास इंटू मोल्स कन्वर्ट द मास इंटू मोल्स तो कन्वर्ट द मास इंटू मोल्स मोल्स को कैसे मास में कन्वर्ट करते हैं मोल्स को कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं मोल्स को कैसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं इसका ये जो तीन फार्मूला है दो आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट वो हर जगह आपको काम आएंगे वी नो दैट एम नंबर ऑफ मोल्स इज गुड एम डिवाइड बाई एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना आसान है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालिए गिवन मास एम कितना है फोर पॉइंट जीरो सेवन ग्राम जो हमने यहाँ निकाला डिवाइड बाई इसका जो मोल मास है एटामिक मास है हाइड्रोजन का 1.008 तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें ये मिले 4.04 मोल्स इसी तरह से मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं इसी फार्मूला से तो हमें वो मिलता है 2.02 ग्राम्स सॉरी मोल्स मोल्स ऑफ क्लोरीन भी इस तरह से निकालिए 71.65 ग्राम दिया गया है यानी जो हमने निकाला है यहाँ पे सेवेंटी डिवाइड कीजिए इसके एटॉमिक मास से 35.5 तो टू मोल्स आपको ये मिले हैं जो मैंने सर्कल्स में रखे हैं हाइड्रोजन कितने मोल्स 4.04 कार्बन के कितने मोल्स 2.02 क्लोरीन के कितने मोल्स 2.02 अभी तक तो बिल्कुल सिंपल है और इसे आगे भी सिंपल है उसके बाद थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं रिड्यूस द मोल रेशो ऑफ टेन एट एबो टू द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो मोल रेशो हमने ऊपर हासिल किया है स्टेप नंबर सेकंड में इसको हम रिड्यूस करते हैं तो सिंपलेस्ट रेशो सिंपलेस्ट रेशो कैसे करते हैं सिंपली मैं दिखाऊंगा हाइड्रोजन के मोल्स कितने फोर तो कार्बन के कितने टू क्लोरीन के कितने टू इसका सिंपलेस्ट मोल रेशो हम कैसे बनाते हैं हम डिवाइड बाई लवेस्ट एन करते हैं लवेस्ट एन मीनस लवेस्ट नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आप देखेंगे तीन मोल्स हैं फोर टू 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 इज द लवेस्ट तो टू इन सब मोल रेशो को डिवाइड करते हैं जब इसको टू टू पॉइंट जीरो टू से डिवाइड करेंगे तो वन मिलेगा यहाँ पे वन मिलेगा यहाँ पे टू मिलेगा होप यू अंडरस्टैंड अगर आपको फोर टू सिक्स सॉरी सिक्स टू सिक्स एट का सिंपलेस्ट रेशो फॉर एग्जांपल या ये निकालना होगा तो सबसे पहले हम जो इसमें लवेस्ट होगा इस टू से सबको डिवाइड करेंगे 
इट विल बी डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू तो हमें मिलेगा आंसर थ्री इज टू वन इज टू थ्री इज टू फोर ये बनेगा हमें सिंपलेस्ट रेशो तो सिंपलेस्ट रेशो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बनाने के लिए याद रखना चाहिए कि लावेस्ट नंबर से हम डिवाइड करते हैं सबको तो हमें मिलता है लावेस्ट सिंपलेस्ट होल रेशो अब हमें मोल रेशो मिले हैं ये तीन मोल्स मिले हैं इनमें से लावेस्ट 2.02 है इन तीन को मल्टीप्लाई कीजिए इस डिवाइड कीजिए सॉरी इसे तो ये हमें मिलता है सिंपलेस्ट होल रेशो तो स्टेप फोर में राइट द एम्परिकल फार्मूला एम्परिकल फार्मूला आप बहुत आसान है कार्बन को लावेस्ट मोड रेशो से अपने रिलेट कीजिए हाइड्रोजन को अपने लावेस्ट मोड रेशो से रिलेट कीजिए क्लोरीन को अपने लावेस्ट मोड रेशो से रिलेट कीजिए तो हमें मिलेगा सी वन एच कितना मिलेगा भाई टू क्लोरीन कितना मिलेगा वन लेकिन वन हम फार्मूलाज में नहीं दिखाते हैं तो हम क्या करेंगे वन को हटा के सिंपल लिखते हैं सी एच टू सी एल ये मिला हमें एम्प्रिकल फार्मूला ये मिला हमें एम्प्रिकल फार्मूला गुड अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास क्या रहता है क्वेश्चन में एक पार्ट हमने सॉल्व किया है वी आर सॉल्व वन पार्ट अब हम यहाँ से इसका मालिक्यूल फार्मूला राइटिंग द मालिक्यूल फार्मूला मालिक्यूल फार्मूला लिखने से पहले हम एक डिफाइन करते हैं एक टर्म दैट इज कॉल्ड एज एन यहाँ पे मैंने एन लिखा है दिस एन इज इक्वल टू हम लिखते हैं इसको मोलर मास एम एम जो दिया गया होता है डिवाइड बाय इम्प्रिकल फार्मूला मास ई एफ मास मोलर मास तो दिया गया है कितना है नाइन्टी इम्प्रिकल फार्मूला मास कितना है फोर्टी आप आएंगे सर इम्प्रिकल फार्मूला मास क्या है इम्प्रिकल फार्मूला मास ये चीज़ होती है क्या इम्प्रिकल फार्मूला का मास सी एच टू सी एल ये हमें निकला है इम्प्रिकल फार्मूला इसी का मास कार्बन एक है ट्वेल्व हाइड्रोजन कितने हैं दो एक का हो गया वन दो का हो गया टू प्लस टू क्लोरिन एक है थर्टी फाइव तो इसका सम कीजिए ये आएगा आपको फोर्टी एट फोर्टी नाइन पॉइंट फोर्टी एट सो वाट इज एन एन इज द रेशियो ऑफ मास मोलर मास डिवाइड बाय इम्प्रिकल फार्मूला मास हमें एन कितना मिला है टू हम कैलकुलेट इस वक्त क्या कर रहे हैं हम डिटरमाइन कर रहे हैं मालिक्यूल फार्मूला तो मालिक्यूल फार्मूला निकालने से पहले एन निकाला फिर इस एन से मल्टीप्लाई करते हैं इम्प्रिकल फार्मूला को हमें सिंपली मिलता है मालिक्यूल फार्मूला कैसे करेंगे सी एच टू सी एल दिस इज इम्प्रिकल फार्मूला इसको एन से मल्टीप्लाई करना है टू से यानी मल्टीप्लाइड बाई टू अब इस टू से यहाँ पे वन है इस वन को मल्टीप्लाई करना है इस टू से इस टू को मल्टीप्लाई करना है इस टू से यहाँ पे जो वन है इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमें फार्मूला मिलेगा शबाश यू क्या राइट डाउन आओ सी टू एच फोर एंड सी एल टू तो हमारा जो फार्मूला यहाँ पे होगा मालिक्यूल फार्मूला इसको सॉल्व करने के बाद सी टू एच फोर सी एल टू समझा गया भाई ये सिंपली यहाँ पे है इसको टू जो आपको निकला एम इस टू से आपको यहाँ पे वन को मल्टीप्लाई करना है इस टू को मल्टीप्लाई करना है इस वन को मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलता है मालिकुलर फार्मूला होप यू अंडरस्टैंड इट इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं वो हमारे अपने बोर्ड एग्जाम्स में जो बोर्ड एग्जाम यूजली ये क्वेश्चन पाँच मार्क्स का रहता है वो सॉल्व इट लेकिन कॉम्पिटिव एग्जाम्स में और ऑब्जेक्टिव टाइप अगर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता है एक कंप्यूटर एग्जाम में आपके पास सिर्फ 40 सेकंड होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके लिए हम सिंपली आपको कुछ निमोनिक से जिनको हम तुका कहते हैं जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताते हैं तो अगर ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एक मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में तो आप इतना सारा सॉल्व नहीं करेंगे आप सिंपली इसको कैसे सॉल्व करेंगे यू रिमेम्बर दिस शॉर्टकट मैथड आपने पहले जो परसेंटेज दी गई होती है इस परसेंटेज को अपने अपने एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है 4.07 इसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए तो ये कितना मिलेगा आपको 4.04 ठीक है तो इसी तरह से आपको मिलेगा कार्बन कितना मिलेगा 2.02 और क्लोरिन कितना मिलेगा टू मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मार्कस नीट के एग्जाम में बैठने के या ऑब्जेक्टिव टाइप जो अगर होगा आपके 
बोर्ड एग्जाम है तो उसको जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे आप जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे अपने इस मास परसेंट को जो दिए गए हैं उनको अपने अपने एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए हाइड्रोजन का जो मास परसेंट है इसको अपने एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए आपको फोर मिलता है कार्बन के यहाँ आपको टू मिलता है क्लोरिन के यहाँ आपको क्या मिलता है टू तो यही बनेगा इसका मालिकुलर फार्मूला ये बनेगा C2, 02 को हम ये 02 जो है 2.02, 02 को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं <coughs> तो इसको हम इसी तरह से फिर जो है हम लिखते हैं C2, H की जगह हाइड्रोजन कितने हैं फोर पॉइंट जीरो फोर जीरो फोर नहीं लिखेंगे वी रिड्यूस इट टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर इसी तरह से क्लोरिन कितने हैं क्लोरिन है 2.02 तो इसको भी हम रिड्यूस करके 2 पे लिखेंगे आपका मालिक्यूल फार्मूला एक सेकंड में इसको आपको सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में तो यहाँ से फिर इम्पलिकुल फार्मूला निकालना और भी आसान हो जाएगा कैसे आपका यहाँ पे रेशियो है 2 इज टू फोर इज टू टू तो ये हो गया 2 वन हज़ार टू टू हज़ार टू वन हज़ार तो आपको यहाँ पर इम्पलिकुल फार्मूला भी मिल गया ठीक है लेकिन बोर्ड में अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको कोई मार्क इसको नहीं मिलेगा क्योंकि पाँच मार्क्स के पाँच मार्क्स का जब ये क्वेश्चन होता है तो आपको सारे स्टेप दिखा के इसको सॉल्व कर लेना है होप यू अंडरस्टैंड इट जो न्यूमेरिकल्स दो मैंने होमवर्क के लिए रखी हैं सारे और बोर्ड इसको पोस्ट किया